Magandang araw po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa Lalawigan ng Marinduque. Uh, life is beautiful po. Uh, Tulong-tulong po tayo. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa Marinduque News Network. Magandang araw po. Uh, welcome pong muli dito sa ating programa ang kalutang ng pulisya sa Marinduque. Nakasakaan po namin ay aming, sa pamagitan po ng aming programa ay malaya nating naipahayag ang uh, mga at naiulat po natin sa ating mga kababayan, sa ating mamamayan, ang mga gawain at accomplishment po ng ating kapulisan dito sa ating lalawigan na Marinduque. Uh, bago po ako magpatuloy, nais ko po muna bumati ng isang magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng kalutang ng pulisya sa Marinduque. Uh, Lalo-lalo na po sa aming uh, pinuno ng Philippine National Police, uh, Police General Rodolfo Santos Asorin Jr. Sir, good morning po. Uh, sa aming uh, regional director, uh, Police Brigadier General Sidney Sultan Hernia. Sir, good morning po. Uh, at syempre po sa aming uh, provincial director na nabaka very supportive, uh, Police Colonel Christopher D. Milchor, sir. Good morning po. Sa aming pong uh, Deputy Provincial Director for Administration and siya na din po yung aming Deputy Provincial Director uh, for Operation, uh, Police Lieutenant Colonel Aurelio Kaid Cabinta, sir. Good morning po. Uh, sa mga kasamahan kong uh, staff officer ng Marinduque Police Provincial Office na sina Lieutenant Colonel uh, Kent Juan Quintana ng Operation, good morning. Sa kay Lieutenant Colonel Marlon Hernandez, happy birthday. Babatiin po natin si nag, uh, nagdiriwang siya ng birthday ngayon, ngayong uh, December uh, 15 po. Ayan, birthday po ni uh, Lieutenant Colonel uh, Marlon uh, Sarmiento Hernandez. Ayan, yung aming pong uh, chief ng Provincial Investigation and Detective Management Unit ng Marinduque. And siyempre, siya din po yung first commander ng Provincial Mobile Force Platoon. Yan. Kasama natin yung kanyang staff dito uh, para sa ating programa ngayong umaga. Yan. Siyempre, binabati din namin yung natin dito yung aming chief ng admin, PARMU, uh, si Police Lieutenant Colonel Randall uh, Sabdula, na siya din ngayong OIC ng Buwak Municipal Police Station. Yan. Siyempre, mga kasamahan niya dyan sa Buwak Municipal Police Station. Ayan. Good morning sa ating mga kasamahan dyan. Uh, Siyempre, sa aking mga, mga iba pang uh, kasamahan sa Provincial Mobile Force, mga officer uh, ng uniform personnel, uh, PIN, and police and commission officer natin dyan. Ayan. Good morning po. Mga advance, Merry Christmas, and Happy New Year sa ating lahat. Siyempre, yung aking mga kasama sa opisina, uh, na dyan si Police Captain Van Constantino, Uh, Police Executive Master Sergeant Anna Lerihano, aming, aming Chief Clerk, si Bagong Promote, uh, mga Promote pala, uh, Police Chief Master Sergeant Milan Bacomo, uh, siyempre. At kasama ko din ngayon si Police Staff Sergeant Franklin Orilla, yan. Uh, mamaya, pababatiin natin po sa ating, dito sa ating programa. Uh, Police Staff Sergeant, yan, bago din promote dito, Police Staff Sergeant Ariel Mandak, yan. At bago namin kasama sa opisina, Si Police Staff Sergeant Eugene Malco. Yan, welcome sa ating sa uh, Picado family. Yan. Uh, bukas tayo ay magkakasama din. Uh, magaganapin naman yung Christmas party. Madaming mga uh, gaganap na mga naka mga Christmas party nitong nakaraan. Tsaka ngayong mga darating panlinggo. Kaya Merry Christmas sa ating mga kababayan. Siyempre natin din bagong promote din at bagong kasal naman si Police Corporal Jomar Ribali. Yan, uh, sa kanyang kinesal nitong nakaraan lang uh, December 10 kaya kasal lang kaya binabati natin siya uh, congratulations sa kanyang ika nga ay sa kanilang kasal yan dalawa ni ni Jomar at ni uh, Rob, Rebalin Robalin yan syempre yung aming uh, NUP si Roselo Salvacion si Sweet yan Uh, ako po ang inyong likod, mga kasama ngayon sa ating programa, uh, Police Lieutenant Colonel Elmer Luntok Manalo po, ang kasalukuyan pong uh, chief ng Police Community Affairs and Development Unit ng Marinduque Police Provincial Office. Yan. Good morning po. Uh, magkakaroon muli po tayo ng talakayan ngayong umaga. Uh, yung ulat ko lang po, wala naman po akong bisita ngayong umaga. Uh, yung ulat ko lang po yung sitwasyon natin dito sa lalawigan ngayong umaga. Uh, parang nawawala yata sounds, sounds sir 
Okay lang po. Ah, sige po. Tuloy po. Okay. Ah, thank you po. Ah, ngayon, ah, iulit ko yung aking mga makikita din po ninyo sa ah, plus dito sa TV. At nakalive po tayo ngayon dito sa ah, Marinduque News Network. Ah, iulit ko po yung mga sitwasyon natin dito sa lalawigan. Ah, Lalong-lalo na yung yung Uh, yung accomplishment po namin and then yung mga incidenting may record po tayo ngayon uh, ikukumpara ko po yung previous month, October 2022 and then ito ngayong kasalukuyang buwan uh, itong nakaraang buwan, yung November yan po, para um, may ulat natin sa ating mga kababayan um, talagang Uh, lalong lalo na ngayon talagang nakikita na ito yung mga accomplishment namin may papublish ko din po sa inyo para makita din po sa ating mga kababayan yan yun po makita uh, salamat may bago na uh, na approve na pala yung aking ano dito yung bagong video na nga kami yung programa ng kalutang ng polisya sa Marinduque thank you sa mga staff ng uh, Marinduque News Network siyempre uh, lalo lalo sa kanilang yung station manager and Uh, si Sir uh, Narit pa si Sir ano? Santino yan. Si Sir Santino Narito yan. Good morning po Sa kanya mga kasama sa isda, staff Narito po uh, Siyempre po si ano Yung kanilang operation manager nila Si Sir Adrian Rosales yan. Good morning po At sa aming public information officer uh, Si Sir Myung Mataak Romeo Mataak Jr. Yan. Sir good morning po Ah, yan ngayon po, aking sa kagaya ng nabanggit ko po, aking iulat lang naman po yung ating sitwasyon dito sa lalawigan. Ngayong uh, una, ipakikita ko po yung uh, accomplishment. Yan, ipapublish po yung accomplishment. Uh, yan, nakapublish po. Uh, tayo naman po, uh, ngayon, tayo ngayon sa buwan ng, uh, ito po yung buwan ng November, ang uh, accomplishment natin. Yan, may pagaya po, may apprehension po tayo sa illegal drugs. May isa. Yan. Papakita ko din po sa inyo. Yan. Para may kabuuan. Yan. <coughs> Medyo pamahin po natin mga kasamaan. May illegal gambling po tayo isa. Uh, at isa apat po yung nahuli nila dyan uh, sa bayan ng Torrejos. Yan. Yan po. Kaya makikita po ninyo uh, uh, sa illegal gambling, eh, may illegal fishing din po tayo. Sa Santa Cruz naman, may isang operation, tatlo po yung arrested nila. Yan. Makikita po natin para mas sa ating mga kababayan. Madami po tayong arrest ng most wanted person. Uh, may siyam po. Yan. Meron po tayo nitong buwan ng November. And yung arrest of wanted person naman po, yung may mga warrant, yung MW po sinasabi, most wanted person po, yan po yung mga may rank uh, rank municipal level rank uh, provincial level and regional level yan siya po yung nahuli po sa uh, buwan ng November pero yung arrest, arrest of wanted person ito naman po yung mga bagong warrant of arrest na natanggap ng mga police station natin na naiserve na po nila yan kaya madami din pong uh, accomplishment dito sa arrest of wanted person labin lima po yung naaristo ng sa kabuuan po ng ating mga kapulisan dito sa lalawigan dahil uh, patuloy talaga po yung sinasawgang operasyon ng ating mga kapulisan po. Talaga may mga accomplishment na isinagawa po. Yan, regarding naman sa mga surrenders para uh, patuloy pa rin po yung sinasagawa ng ating mga uh, kapulisan po. Para pag-ingatan po yung ito po yung mga nag expired na ang mga lisensya. Uh, si, tino, uh, si, ano po, ito ay binibisita sa kanilang mga bahay at uh, voluntary surrender po nila yan. Yan po. <clears throat> yan po ang ating ulat na yan sa ating accomplishment ng uh, November po, 2022. Uh, itong December, uh, iulat ko na lang po pag natapos itong ating uh, buwan ng December po. Uh, at kabuuan po ng 2022 para makita din po ng ating mga kababayan. Then sa insidente naman po natin, ito po yung papakita ko din po ngayon din sa, ano, sa ating screen. Live po tayo dito sa mga um, mga huli pong naka, ano, sa mga ka, ating mga kabuhayan dito sa Marinduque News Network. Uh, yung previous month po, uh, October, uh, ang record po natin ay may 31 tayong uh, insidente. Uh, compared naman ngayong November po na 
uh, ano lang, bumaba po. 16 lang yung insidente natin. Kaya bumaba po ng malaki. Halos kalahati. Uh, 15. Kaya makikita po yung insidente ng October, mataas. 31. Pero ito pong November, bumaba po. Naging 16 lang. Uh, at ito pong kagaya po nung tinatawag naming uh, peace and order indicator. Ito po yung mga index crime. Uh, gaya po ng murder, homicide, uh, physical injury, rape, uh, robbery, theft, and carnapping. Yan po. Yan yung mga Uh, under ng index crime or uh, peace and order indicator. Uh, sa kabuan po, 14 po, out of 31, 14 po yung nangyari nung October. Hindi, pero sa, naka, ito yung October po, 2022. Pero ito pong November, uh, 8 lang. Uh, kaya bumaba po tayo ng 6 ang insidente. Makikita talagang uh, epektibo po yung mga programang iginagawa ng ating kapulisan. Uh, lalo na yung mga initiative na is na programa po. Nadyan po yung uh, Operation K-5 o yung kalalakihan kontra uh, karasan sa kababaihan at kabataan. Yan, yan po yung sa programa po ng investigation o ng WCPD para matutukan po yung mga insidente ng rape, bausi, and child abuse. Yan, talagang napapaliit po. And uh, kay, ang ano din po, yung mga o plan seizure natin para naman matuloy natin mga along the seizure natin, may patuloy natin ginagawa. At syempre, yung programa ng aming uh, CPNP, yung kasimbayanan. And MKK equals K. Yan, po, yung malasakit. Yan, di ba? Nandiyan po yung uh, malasakit ng kapulisan. Kaya talagang napapababa natin yung insidente nakikita. Kaya patuloy lang na ang suporta po. Lalo-lalo na po yung mga kasamahan natin mga Uh, religious sector po. Uh, thank you po sa inyong patuloy na suporta sa amin. And siyempre sa mga kababayan natin dito sa Lalawigan na Mariduque at yung mga local government unit. Yan, uh, ito lang po ang isang ano, yung kagaya sa index crime. Medyo tumas yung record ng murder. Uh, compare sa October, wala tayong murder. Ngayong November, meron po dalwa. Uh, yung homicide, wala naman po tayo. Tsaka physical injury. And yung rape, uh, isa nung October, isa din ngayong uh, November. Parehas lang po. Ayan, uh, yung uh, robbery, eh, mayroon din po tayong isa nung nakaraang buwan, mayroon din tayo ngayong November. Kaya dalawa yung ating insidente ngayong ano, sa Papor Quarter, uh, isasama ko na din yung sa December sa susunod nating uh, programa po. Then sa robbery naman mo, uh, parehas din po, uh, may isa nung October, then may isa din ngayong uh, uh, November. Ayan. Uh, yung TEP, Uh, bumaba po ng isa dahil yung October uh, may dalawa po tayong insidente ngayon ay November ay isa yan sa carnapping wala naman po tayong uh, salamat po tayo at walang nangyayaring insidente ng carnapping dito sa atin sa probinsya sa, sa pagtutulungan po ng bawat isa natin mamamayan yan po kaya bumaba yung ating uh, uh, sa, ano, sa index crime po talagang uh, yung peace and order indicator talagang pum 14 naging walo na lang. Kaya bumabo po tayo ng anim. And then, dito, dito din po, kahit dito sa public safety indicator naman po, ito yung mga involving po mga uh, vehicular accident, sa mga imprudence resulting to homicide, uh, physical injury, and damage to property. Uh, nung buwan po ng October, may 17 pong insidente tayo. Kaya medyo, medyo bumaba naman po tayo ngayon na uh, na naging ano lang, naging walo lang po ngayong November. Kaya bumaba ng siyam, malaki po ibinaba. Mahigit na kalahat, 50% po ang ibinaba natin ng insidente. Kaya ibig sabihin, nung October, madaming mga involved ng vehicle accident tayo. Uh, ngayong November, na buwasan natin po. Kaya yun pa rin po ang aming panawagan sa ating mga kababayan. Lalo ngayon, maulan, madulas ang daan, mag-iingat po tayo. Ano po, uh, talagang hindi po natin may iwasan, may kaya mas maganda po yung ating uh, mag-iingat. Dahil uh, ang panahon po ngayon, biglang uh, may panahon mainit, bigla namang uulan. Ayan. At syempre, magdala din po tayo ng mga uh, ating pwedeng maging protection sa ating mga katawan. Payong o ano man po pwedeng gamitin na kaputi na para hindi mabasa o ng ulan po. Dahil lang biglang naulan, biglang natigil naman po ang ating, yun ang ating mga panahon po ngayon. Yan po, at kaya sa kabuan, kagaya ng binanggit ko nga po, uh, may 31 ng October ang insidente, 
ngayong November ay 16. Bumaba po tayo ng uh, halos kalahati. Yan, 15 uh, incident. Kaya sa ating mga kababayan, yan po ang ating resulta. Kaya napakatahimik pa rin ang ating probinsya. Uh, lalawigan yan. Uh, kaya although tumaas nung matastas ng konti nung October, pero ngayong balik na uli po. At uh, syempre po, uh, isa din yung sa aming panawagan, itong mga buwan po simula ng October hanggang January, uh, ika nga ito yung season, lalo na po ngayong December, uh, na yung panahon po ng Christmas natin, uh, madaming mga uh, paninda or mga produkto, uh, yung mga pinag- uh, pina- panawagan namin, Uh, kung aalis tayo ng bahay, yung ating mga kababayan, uh, sigurado yung pong uh, maayos yung ating iiwanan yung ating bahay. Uh, walang, para maiwasan din po yung sunog o anumang insidente sa loob ng bahay, sigurado yung maayos yung mga linya na kuryente, walang nakasaksak na maiiwan, or walang niluluto, o walang nakasinding kandila pag alis natin. Ano, pakicheck po natin para wala pong mangyaring. Uh, at syempre po, uh, ilalak natin po ng maayos at baka naman masalisihan po tayo ng mga Yung po yung mga walang bahay, lalo pa na iiwan po yung bahay. Ngayon po, panahon po ito ng season, ano, Christmas season, New Year's. Talagang ang, sa mga ibang probinsya po, ang tumataas po na incident talaga, yung mga TEP o robbery. Yan. Uh, although sa ating probinsya, uh, sa, uh, i-maintain lang natin sa pagtutulungan din ng mga barangay official. Yan. Salamat po sa inyong patuloy. At uh, ang mga record naman natin dito, eh, kagaya niyan, uh, nitong October, yun nga, Uh, magkasama na yung sa tep and robbery yung, yung October, bali tatlo ngayong November ay dalwa bumaba naman ng isa kaya yun lang uh, uh, kaya maliit naman yung ating insidente kaya yun lang ating, uh, ang panawagan namin sa ating mga kababayan uh, magingat pa rin po tayo dahil ito po yung panahon ng, ano, ng season uh, madami pong eh, kaha, hindi lang po sa ano, hindi lang po sa Pati sa mga cellphone po, sa social media, uh, mag-ingat po yung ating mga, wag pong basta-basta maniniwala sa mga ticks o, o chat o sa mga, uh, mga messenger o viber. Uh, baka uh, ma-scam po, mabiging, mabiging biktima. Madami pa din pong, yung mga may ma-open pong link, uh, mag, uh, mismong isinesend sa ating, sa cellphone natin. Alam yung mga, uh, pag in-open po ninyo yun, uh, possible, makuha din po yung inyong, mahak po yung inyong account. or pwedeng ma-open nila yung inyong Facebook, yung inyong Messenger, hindi niyo alam uh, nakuha na yung account niyo. Kaya uh, yun pa rin po ang patuloy naming uh, panawagan sa ating mga uh, kakababayan yan. And then ditong nakalipas na ano naman po, uh, ipaparating ko rin lang sa ating mga kababayan uh, na nag, uh, nag-launching uh, po at nag-roll uh, out na ang DILG kasama po namin. Uh, DILG kasama po natin sa uh, pag uh, launching uh, nag ano po kami yung buhay ingatan droga ayawan yan po yung uh, programa ng programa ng ng DILG po ni uh, Sekretary Benjamin uh, Abalus Jr. yan si Sek uh, Benhor Yan po, uh, sa kanyang pangunguna po. At syempre, katu- kasama po kaming mga Philippine National Police po. Yan. Uh, simula po sa national hanggang sa municipal, uh, nag na po at nag-roll out. Yan. Kaya po, ngayong umaga, may kasama din po tayong bisita ngayong umaga mula sa uh, ating ano, uh, maritime group. Aking mamaya, uh, aking pong uh, magkakaroon din kami ng kaunting talakayan at kung lalong-lalo na kung sa kanilang bilang Pasamahan din natin uh, uh, sa kapulisan ang maritime group po. Siyempre, sa kanilang eh, panguna, yung uh, imbihap ng kanilang uh, maritime uh, no, station ng nandyan sa Balanacan. Kasi uh, isa din po sa aming nating tinututukan, ito pong uh, Balanacan dahil uh, uh, ito po yung pinakapintuan natin dito sa lalawigan. Eh. Dito po lumalabas lahat ang tao at mga sasakyan natin dito sa probinsya. Kaya yun, isa din po yun sa ating pinagkasama natin ngayon. Yung, uh, ating, mula sa Maritime, uh, siyempre uh, uh, sa kanilang pinaka-station uh, commander ng dito sa probinsya, uh, si Police Lieutenant uh, Rabanera, Ayan, Ernesto Rabanera Jr. 
Yan. Uh, taga kababayan din po. Taga rito din sa Santa Cruz. Uh, Marinduque. Uh, galing dati sa ibang probinsya. Uh, uh, kasama natin dito yung kanyang staff dito sa mga kasama natin ngayon, ngayong umaga. Yan po. Talagang uh, kagaya na nabanggit ko, pagpapatuloy ko muna bago natin uh, tal- um, sa maka- makasama sa tala, kaya natin itong sa maritime, uh, pagpapatuloy ko yung aking uh, ulat sa ating mga kababayan. Nakagaya nga po, nabanggit ko, nagkaroon kami ng uh, lunching ng bida. Then, uh, may mga greetings din akong ipapakita, siguro mamaya na lang para magkaroon ng... Bago po, ano, uh, magbigay muna ako ng, uh, ng commercial po para sa isang, ano, para may prepare din po po itong uh, aking bisita at ma-welcome natin dito sa ating uh, programa ng uh, kalutang ng pulisya sa Marinduque. Uh, sa isang saglit po uh, magbalik uh, po ang aming prog- ang ating pong programa ang kalutang ng pulisya sa Marinduque. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ng ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Huwag kayo magalala, tutulungan ko ang mga kapulisyahan. I want you never to be demoralized, upkeep with our duty to uphold the law, to make sure that there is peace and order in our country. Yan ang gagawin natin. The Kasimbayanan or Kapulisan, Simbahan at Pamayanan is the catalyst project which emanates from the COP equals P, the peace and security framework institutionalized by Police General Rodolfo Santos Azarin Jr., Chief Philippine National Police, as the seed of Malasakit that will set forth holistic change not only within the organization but also in the community in close partnership with the religious sectors and the community. I believe God has established three great institutions to govern humankind. First, the church hierarchy. Second, the state or the government. And third, the law enforcement. When these three institutions are at peace with each other, when they work harmoniously together, when these three institutions serve the people well without any pretension, they will be bringing heaven here on earth. All these three key players shall serve as Kasimbayanan coordinators and all works in instilling care, ensuring public order, and promoting peace anchored on the PNP core values. Makajos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Every police personnel should plant the seed of malasaki that continuously shared to the community. This angle of care expands as it translates to achieving kayusan and kapayapaan in parallel direction towards progress or kaunlaran by engaging multi-sectoral entities and communities towards nation building. The birth of Kasimbayanan has traced its humble beginnings at Police Regional Office 1 during his stint as the Regional Director through Command Memorandum Circular No. 51-2020 that gained significant breakthrough results in its implementation. We, your police, with the active support of the religious and all sectors of the community and the government are committed to reach busy streets, hover towards hinterlands, cross boundaries and islands, reaching as far as the outskirts and depressed lands to deliver the government services when and where it matters. 
With the institutionalization of MKK equals K, steered by the implementation of Kasimbayanan, ang pangarap na payapang bansa ay di lamang pangarap kundi isang katuparan na minimithi di lamang ng ating Pangulo, ng pamahalaan at ng inyong kapulisan. Ito rin ang pangarap ng bawat isa sa pamayanan dahil ang kaunlaran ay pangarap ng buong kasimbayanan. Join the PNP as we together build a safe, resilient, dynamic, vibrant, and progressive community to live, enjoy, grow, learn, work, and do business. Sa aking pamumuno sa buong hanay ng pambansang kapulisan, katuwang po ninyo kami sa hangarin ng isang maayos, mapayapa, at may malasakit sa bawat Pilipino para sa isang maunlad na Pilipinas. Buo ang aking suporta sa programang ito na mahalagang kasangkapan sa pamapalatili ng kapayapaan sa bawat komunidad. Lahat ang bagay ay may dahilan. Kaya narito kayo ngayon dahil ang inyong pakakaisa ay mahalaga sa tagumpay ng programang ito. Mabuhay ang kasibayanan. Mabuhay ang nagkakaisang Pilipino. Ako ay naniniwala ang magtatagumpay ang programang ito sapagkat ang ugat nito ay ang pagkakaisa ng mga iba't ibang sektor tungo sa pagkamit ng higit na kaayusan at kaundaran ng ating lipunan. Makakaasa po kayo na kaisa ninyo ako bilang Pangulo sa pagpatibay ng pundasyon at haligi ng ating bansa. Inihikayat ko ang lahat ng ating mga kababayan na makilahok sa kasimbayana. Makipagtulungan tayo sa ating mga kapulisan, simbahan at pamayanan sa pagtuklas sa mga solusyon na tutugon sa mga hamon ng ating makabagong panahon. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat. Life is beautiful. Kaligtasan nyo, sagot ko. Tulong-tulong tayo. Babalik po muli tayo dito sa programa Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Uh, kagaya po nang nabanggit ko, uh, may bisita po tayo. Uh, ating maritime group members. Ang aking papakilala po ngayong umaga para makasama po natin, makaroon din ng kaunting uh, oras sa ating talakayan dito sa ating programa Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Uh, ating bisita. Uh, ito, pinakikilala ko po sa inyo, ating bisita uh, sa panguna. In behalf po ng kanilang uh, station commander, uh, si Police Lieutenant Ernesto Rabanera Jr., ang kanyang uh, personnel, uh, si Police Staff Sergeant uh, John Carlo Silo. Yes sir, magandang araw po. Life is beautiful sir. Uh, Life is beautiful. Yan. Sa ating mga kababayan, bumati ka sa ating mga kababayan dito sa Marindoke. Yes sir, magandang araw po. Uh, in behalf ng aming regional chief, Police Lieutenant Colonel Melvin Laguros at sa in behalf ng aming Station Chief, Police Lieutenant Ernesto Rabanera Jr. Sir. Uh, ako po si Police Top Sergeant John Carlos Silo from my PNP Maritime Police Station, Balanacan, uh, designated as Chief PSMU PNCO. Sir. Yan, yan po. Uh, kasama natin at ito'y malimit din tayo magiging kasama natin dito sa ating programa para... Uh, any update, lalo na po sa mga kanilang, uh, kasi yung kagaya ng binanggit ko po, uh, supportado po natin tayo ng maritime group, uh, lalo na sa mga kampanya po sa illegal fishing, at syempre po, pag-maintain po ng balanakan port, 
kasi yung Balanacan ah uh, talagang ito po yung, yung pintuan natin sa lalawigan kasi dito po yung labas at na uh, pasok ng mga tao at mga sasakyan yan po Siyempre, kasama po natin sila sa pagsasecurity ng ating lalawigan. At ating aalamin sa kanila o yung mga kanilang mga uh, mga nakalatag na programa para sa uh, in behalf ng Philippine National Police o Maritime Group. Ating, uh, sa ating kasama kay Staff Sergeant uh, Silo, ating kay mga kasama. Ating aalamin kay John Carlo, yung, uh, kanilang, ang programa ng Maritime Group dito sa ating lalawigan. Opo, magandang araw po sa ating mga mangingisda po. Uh, pinapaalam po ng aming opisina ng Maritime Group Malanacan na magkakaroon kami ng boat registration caravan sa ating mga bayan at uh, target po namin mauna ay ang bayan po ng Buwak. So, hindi na pupunta sa amin ang mga mangingisda. Sasamantalain po namin habang libre pa po itong fishing vessel clearance na ini-issue ng Maritime. So, darating po kasi yung point na magkakaroon na po ng payment itong clearance ng pinaini-issue ni PNP Maritime. So, we will take the opportunity para mapagsilbihan namin ang, ang taong bayan na kami ang lalapit sa inyo. We will bring all our uh, uh, resources para mapagsilbihan na kami ang lalapit, ang pulis ang lalapit sa mamaya na hindi na sila pupunta ng office para mamasahe o gumastos pa man ako anong expenses nila. Okay, ganda. Kaya so, yun ang ating panawagan sa... Diyan, ano? Diyan, ano? Ating panawagan sa ating mga... Uh, yun ang bihap ng ating maritime group yung ating mga, mga may bangka ito uh, may mga may ari ng bangka uh, magre-registro lalo na ngayong January ano po, uh, yun ano, tama tayo dyan ano? Uh, yes, sir, yes sir, yes sir yun yan, yung para sa panawagan natin sa ating mga kababayan uh, yung magre-registro ng mga bangka ngayong January uh, ngayon, may karaban sila prepare lang po yung mga dokumento din ninyo para pagdating po ng ating mga puli na tropa ng maritime group Uh, yung mga dokumento nyo, nakaready na para uh, para yung hindi po masyadong uh, madelay yung procedure na ginagawa o isasagawa ng pag, pagkasagawa nila ng karaban. Yan. Uh, lalo-lalo na po, o, ang una ay ang buwak. Yan. Ang sunod ay siguro uh, mag schedule na lang po sila. Uh, gaya mo dito, mag update kami dito sa ating programa ng dito po sa kalutang ng polisyo sa Marindukay para any update po. Yes, uh, yes, mamaya, ibibigay din natin yung Uh, siguro yung hotline number o contact number ng Maritime Group mamaya po uh, may papa ano rin para in case na may mga update yung ating mga ano uh, mga mga lalo na po ito yung mga may bangka uh, mag apply ng o oh, magre-renew ng mga license nila yan po kasi may mga ilang bayan na uh, color coding na yung yes sir yung bangka di ba opo opo yan yan po may may identification po kung anong bayan ang bangka ngayon ano ba ibuak gasan mugbog yan para nakikita po kung ah, lumalampas sa kanilang area o nasasakupan yes, ang mga pangingisda nila mga panghuhuli kaya may may coding na din po color coding ang ating yan yan baka may minais ka pang idagdag ano ating bisita ng maritime baka may karagdagan ka pa na nais na para sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marindu Opo, uh, magandang araw po ulit. So sa ating mga kababayan po uh, na magkakandak ng para sa aming fishing vessel clearance, paki-prepare lang po yung mga dokumento katulad po nung sinabi ni ni Sir Kanina uh, para po dire-diretso po kasi parang mangyayari po noon is one one stop shop caravan po ang mangyayari. Para that time din po kuha niyo na rin po agad yung clearance. Hindi na po kailangan pang uh, bumalik-balik. So yun po yung iniiwasan natin para po yung burden or yung hirap po ng ating mga may hindi na ho ganun kaano babalik-balik pa. So sa mga tatawid naman po sa ating ano sa ating port iwasan po natin magdala ng maraming bagahe para po iwas abala po sa sa pag ating pagbiyahe. Hindi lang po. Yan, thank you. Yan, yan po ang panawagan ng ating mga maritime group uh, in support sa ating sa programa ng Philippine National Police. Ah uh, yun po uh, lalo na ito, maganda ito yung mga magre-renew. Ayun, ah, kagaya ng binanggit po, binanggit ko kanina namin, ah, i-prepare na po ninyo para pagpunta po nila ng schedule ng caravan. Ah, possible January to, ano, Jan? Sir, yes sir. January. Ah, mga January 2023 dahil start po ng renewal ng mga lisensya. Kaya paki yung mga dokumento ng inyong mga bangka at yung mga ah, bago, ano, mga bago Yes, uh, i-prepare din nila yung dokumento para kasama na rin kasi 
iba yung new application tsaka yung bago mag apply at tsaka yung uh, magre-renew. Yes sir, yes sir. Naman, ano? Yes sir. May mga requirement po 'yan kaya uh, i-prepare po natin para mas mabilis. Yan. At siyempre yung panawagan din nila uh, yung panawagan din nila yung sa ating mga biyahero kasi sila nga po ay nasa port din po uh, yung panawagan nila sa ating mga lalo na ngayon madaming pauwi ng Pasko, pauwi ng bagong taon. Then, pagkatapos naman ng Pasko at bagong taon, madami uli na mga aalis naman dito sa ating sama probinsya ng Lalo Vigar. Uh, biyahe na naman. Kaya, yun, yung advice po nila, medyo, ah, huwag nang, kung may mga gamit naman kayo, ay huwag nang kamadamihan ng bagahe para hindi kayo masyadong abala sa, at saka sa biyahe talagang. Uh, ikaw nga, yung sapat lang na pag, sa inyong araw na pagtitigil. Yan. Thank you. Uh, ano, sa, salamat sa pagbisita dito sa ating programa. Sir. Uh, anytime, pag may mga... Oh, baka may nice kang parting time pa. Okay na. Sige. Salamat ha. Eh, parating na lang nyo. Eh, sa, thank you sa Maritime Group. Siyempre sa kanilang uh, station commander sa Bananakan kay uh, Police Lieutenant uh, Ernesto Rabanera Jr. Yan. Uh, si, kaya kung may ano uh, hotline, baka may nice uh, sa ano sa ipapublish po namin. Yung lalo na yung mag apply po ng... Uh, mag-a-apply eh, sige. yung mag-a-apply po ng renewal ng bangka at saka yung mag uh, mag ano po yung up new application yan uh, ipapublish po namin yung uh, hotline number ng maritime group dito sa atin sa probinsya at syempre po hindi lang yung tungkol sa bangka baka may nais din po kayong iulat uh, yung mga nagbabiolate naman sa, da- sa mga dagat yan. Para lalo natin, siyempre tayo po uh, nasa May Maropa, regional office tayo ng Pro May Maropa, uh, eco-warriors nga po tayo. Ang ating, uh, ating ang talagang uh, eco-warriors tayo, inaalagaan talaga natin ang, ang kasama na yan, karagatan. Hindi lang po yung kabundukan, eh, lalo na din po itong karagatan talagang kasama po sa kampanya natin as eco-warrior ng region. Kaya, yung, hindi lang po yung tungkol sa bangka ang inyong pwedeng i-report dito sa uh, maritime group. Pwede din po yung mga nag-violate ng illegal fishing yan, yan sa ating mga kababayan. Uh, ngayong nakaraang buwan, mayroon nga tayong accomplishment eh, sa bayan ng mga operasyon ng Santa Cruz, illegal fishing. Yan, kaya, thank you, thank you sa, ano, sa maritime group. Kaya aking pagpapatuloy din po, may mga ilan akong uh, ipapakita din sa atin sa sa dito sa ating programa po uh, kalutan ng pulisya sa ano sa live po tayo sa mga bagong uh, pasok lang ano oh, yan yan uh, nagkagaya na nabanggit ko po nagano kami ng naglunching po kami ng bida uh, buhay ingatan drugay aywan yan po kasama po namin dito ang uh, ang DILG yan in support ng Department of Interior and Local Government kaya yan po yung aming panawagan at uh, isa din po itong panawagan namin sa ating mga kababayan na uh, mag-ingat po yung ating mga kabataan. Baka hindi po natin alam ay nare-recruit na para maging, turista, maging member po ng terorista. Kaya medyo yun po rin po ang aming panawagan. Uh, sa ating mga kababayan po, uh, bantayan po natin yung ating kabataan. Uh, yan po, madaming uh, ano ngayon, uh, panahon ngayon po, nag, uh, patuloy silang nagre-recruit. Uh, tayo pong probinsya ng Marinduque ay na-declared na uh, sa uh, insurgency free province. Uh, kaya yung aming panawagan, yung patuloy po namin panawagan, uh, sa t- ito, mag-ingat po tayo. Madami pa rin nag-re-record na terori- sa terrorism. Yan, uh, mga turista. Kaya medyo ano. And then, uh, ito po, uh, binabati din po natin, uh, kinukongratulate ang municipality ng Torrijos. Itong nakaraang Uh, buwan yung pagkahuli na sa uh, top one most wanted uh, person uh, yan, nahuli nila sa silang kabiti yung kanilang top one kaya congrats sa ating mga uh, PNP personnel ng Torrejos yan, thank you and then, and, and then isa din po uh, ito din may yung kagaya ng binanggit ko nga po sa ulat ko kanina Uh, naka-operate ng illegal drugs ang 
ating uh, Provincial Drug Enforcement Unit at Santa Cruz uh, Municipal Police Station. Ayan, naka-arrest po sila ng uh, uh, by vice operation sa Santa Cruz. Kaya yun ang panawagan pa rin po namin sa ating mga kababayan. Mag-ingat pa rin po tayo, i-report po ninyo. Dahil lalo na ngayon, panahon po ng Kapaskuhan, bagong taon, uh, nais, tayong, nais tayong pasukin pa rin dahil tayo na deklara din po as drug clad uh, provinces. Uh, yan, ay talagang pipilitin nila tayo nakapagbagsak o makapagpasok dito sa atin sa probinsya ng illegal drug. Kaya, yun pa rin po ang aming panawagan, i-report, i-ulat, i-monitor po natin ang ating paligid. Yan, mga ating mga kababayan. At iniulat din ko din po ngayon, uh, yan, uh, mayroon kami mga arrested pa rin po, uh, kagaya na sa illegal fishing. Uh, nitong nakaraang period lang naman ito, yan, Dece November 29 to December uh, 7, yan, yan. Ito nakaraan. Isang isang operation apat yung sa and then may run din po sa uh, Republic Act 10654 illegal fishing ah, oh. illegal fishing meron po tayong isang operation at may dalawang arrested and kagaya ng binanggit nga ko nga po uh, yung pag-aresto siyam po yung aresto natin ng uh, most wanted kasama ito sa inulat, inulat ko kanina ah uh, Uh, dalawa po dyan yung MW most wanted person yan. Yan. kaya bali sa surrendered firearm naman may labing apat yan, yan po yung mga accomplishment natin itong, kaya yun ang panawagawan pa rin namin uh, kung may napapansin kayo uh, ng mga kilos sa ating paligid uh, iparating lang po sa aming sakapulisan uh, anim na station po may police station po tayo sa bawat uh, ano and sa provincial office po natin dito sa Barangay Bambangalon, Camp Maximo Abad, Barangay Bambangalon, Buwak, Marinduque. Yan po ang aming uh, provincial office ng Marinduque, Police Provincial Office. Yan. And ito rin po yung uh, kagaya po na pinakita sa inyo kanina, talagang uh, ang baba ng ating uh, isindente. Uh, sa pamagitan din po sa tulong nitong uh, programa ng malasakit, kaayusan, kapayapaan, tungo sa kaunlaran. Talagang yung malasakit natin po sa bawat isa, Uh, yun pa rin po ang aming uh, i-report ninyo po sa amin ay ulat uh, para lalo nakikita naman po pinakita ko sa inyo yung insidente ng October 2022 talagang 31 at bumaba ng 16 ngayong November kaya labin lima halos kalahati po ng insidente ang ibinaba kaya yan sa tulong din po ng uh, programa ng aming uh, uh, Chief PNP Police General uh, uh, Asurin Jr. po yan Police General Rodolfo Santos Asurin Jr. Yan po ang aming GPMP. And yung ito rin pa rin po yung panawagan namin. Uh, Tuloy-tuloy po yung recruitment ng Philippine National Police. Uh, kung sino man po ang may mga kamag-anak uh, na nais mag-apply ng police, uh, yun pa rin po ang aming panawagan sa ating mga kababayan. At may, baka may mga kamag-anak kayo. Uh, pwedeng maging uh, membro ng Philippine National Police at makasama namin sa pagtatrabaho at paglilingkod dito sa lalawigan ng Marinduque at sa regional may Maropa. Yan. Kaya yun po, sa mga kamag-anak, mga kamag-anak, kapatid o ate, kuya, yan, nanay, yan po, panawagan namin. Uh, then may isa pa tayong panawagan. Uh, hindi lang, yan po, uh, panawagan namin at pagbati. Ang pinaabot po ng membro ng at saka ng provincial office sa pumuno po ni Governor Presby Bilisco at saka po ni Congressman Lord Alan Bilasco. At siyempre po sa aming GPNP, uh, Police General Rodolfo Santos Arosirin and sa aming uh, uh, Regional Director po, uh, Police Brigadier General Sidney Sultan Hernia. At siyempre po sa aming uh, Provincial Director, Uh, Police Colonel Christopher D. Milchor. Yan, ang pinaabot po uh, na uh, pagbati, um, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sana po uh, maging tahimik at mapayapa itong ating pagdiriwa ngayon 2022 ng Pasko at bagong taon. Kaya in advance, bumabati po kami sa ating mga kababayan at nagpapasalamat po kami uh, sa patuloy niyong suporta sa atin dito sa Philippine National Police po sa Marinduque Police Provincial Office 
At lalo-lalo na po sa local government unit, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Yan. Kaya bumabati po kami sa inyo ng maligayang Pasko at nasaga ng bagong taon. Yan. Thank you po. At yung mga may concern naman po, kagaya ng sinasabi ko po, uh, yan, pinablis ko po yung uh, contact number ng mga ating mga kapulisan. At kasama na din po dyan yung sa maritime, na dyan po sa ilalim ng uh, screen ng ating live po dito sa Marinduki News Network. Pwede po ninyong picturean yan para, or screenshot para ma, kung may nais kayong iulat, lalong lalo na sa dyan, sa Baka bago natin kasama ngayon yung Maritime Group, ang hotline nila 0928-9590630. And din doon sa Globe naman, 0926-7458024. Yan po. And din yung uh, lahat po ng unit natin dito sa buong probinsya, ayan pa rin po yung hotline natin. Uh, kung may nais po kayong iulat na concern sa Philippine National Police, ay parating lang po at uh, may pong uh, uh, gagawa ng paraan sa... Uh, ng ating mga kasamang kapulisan po. Uh, maraming salamat po. Yan, yan. Uh, yan, thank you po. Na yan, nakalipas na. Talagang eksaktong-eksakto talagang isang oras. Talagang yung programa natin po dito, naka, naka ano na naman tayo dito sa ating programa. Uh, kaya, magkikita-kita mo ulit tayo po. Uh, January. Kaya, bumati na po ako ng in advance ng uh, Merry Christmas at uh, saka Happy New Year po. Yan, thank you po. Uh, lumipas na naman po yung ating isang oras at alakayan dito sa ating programa ang kalutang ng pulisya sa Marinduque kaya salamat po lalong lalo na po muli binabati ko at nagpapasalamat po kay uh, sa kanilang uh, uh, operation manager uh, Sir Adrian Rosales at siyempre sa kasama ko dilagi dito na staff ng uh, Marinduque News Network salamat kay Sir Santino at sa kanyang mga staff dito talagang Merry Christmas and Happy New Year din sa inyo para tayo nagkasama-sama na naman sa isang taon, 2022. Uh, tuloy, kaya nagpapasalamat din on behalf ng aming uh, uh, Provincial Director, Police Colonel Christopher D. Milchor, ay uh, nagpapasalamat kami sa patuloy niyong pagbibigay ng uh, oras dito sa programa ninyo sa uh, Marinduque News Network para maipariting namin ang uh, mga concern at makapag-ulat kami sa ating mga lalong-lalo na sa peace and order situation ng ating lalawigan. Uh, yung mga nasa ibang uh, lugar o nasa ibang probinsya uh, na nagtatrabaho uh, at least na inform natin at narito sa ating probinsya yung kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay kaya uh, maraming salamat sa inyong uh, patuloy na suporta po sa Marinduque Police Provincial Office yan po at nakalipas nga kagaya po tayo ng isang oras uh, maraming salamat po sa inyo at muli po ako ay nag-iiwan ng isang paalala na tayo po ay patuloy na mag-iingat sa ating araw-araw na pamuhay. Isang maganda at ligtas, mapayapang araw po sa ating lahat. Life is beautiful po.